আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আজকে আমরা প্রবলেম নাম্বার টু নিয়ে আলোচনা করব সো এখানে প্রশ্নতে বলছে জান্নাতুন কর্পোরেশন প্রোডাক্ট চব্বিশশ ইউনিটস নর্মাল ক্যাপাসিটি অফ প্রোডাক্ট ডিউরিং দ্য ইয়ার দুই হাজার ইউনিটস ওয়ার সোল্ড অ্যাট বারো বারো টাকা পার ইয়ার পার ইউনিট এখানে কিছু ইনফরমেশান দিচ্ছে এগুলো আমরা ফোন পড়ব না আমরা সরাসরি রিকোয়ারমেন্টে চলে আসছি তো রিকোয়ারমেন্টে বলছে প্রিপেয়ার অ্যান্ড ইনকাম স্টেটমেন্ট অ্যাপ্লাইং ডাইরেক্ট কস্টিং অ্যান্ড অ্যাবসরপশন কস্টিং অ্যাব এখানে উচ্চারণটা হবে অ্যাবসরপশন কস্টিং একটু কঠিন উচ্চারণ আচ্ছা প্রিপেয়ার এ রিকনসিলেশন স্টেটমেন্ট তো এখানে আমাদের দুইটা জিনিস করতে হবে সো আমরা ইনকাম স্টেটমেন্ট তো এই সিডিসি দুইটাই আমরা ইতিমধ্যেও করেছি এখন আমরা আর একটু দেখবো যে যেন আপনাদের রিভাইজড হয়ে যায় তো আজকে আমরা ক্লাস নাম্বার টু এবং প্রবলেম নাম্বার টুয়ে আসি সি এল এ ডবল এস ক্লাস টু প্রবলেম নাম্বার টু তো আমরা জানি এসিডিসি বের করতে হলে আমরা জানি এসিডিসি বের করতে হলে আমাদের কি করতে হয় দুইটা ওয়ার্কিং করতে হয় ওয়ার্কিং নাম্বার ওয়ানে আমাদের কি বের করতে হয় সেলস বের করতে হয় এস এ এল ই এস সেলস বের করতে হয় সেলস কীভাবে বের করতে হয় বিগিনিং ইনভেন্টরির সাথে প্রোডাকশন যোগ করে এর থেকে ইন্ডিং ইনভেন্টরিটা বাদ দিতে হয় সো অঙ্কর মধ্যে আমরা দেখি যে বিগিনিং ইনভেন্টরি আর কি কি বিষয়গুলো এখানে আছে কি না তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের প্রোডাক্ট চব্বিশ হাজার ইউনিট তো মানে প্রোডাকশন চব্বিশ হাজার আসে আর কি আছে নর্মাল ক্যাপাসিটি আর কিছু নাই দুই হাজার ইউনিট কি করছে সে সোল্ড করছে মানে সেল করছে আর কিছুই নাই তার মানে আমাদের এখানে সেলস ইউনিট আছে কত বিশ হাজার দুই হাজার না বিশ হাজার আর বিগিনিং ইনভেন্টরি নাই নাই মানে এখানে শূন্য প্রোডাক্ট কত করছে চব্বিশ হাজার প্রোডাকশন মাইনাস ইন্ডিং ইনভেন্টরিটা আমাদের মিসিং কিন্তু অবশ্যই ইন্ডিং ইনভেন্টরি থাকতে হবে কেন কারণ প্রোডাকশন চব্বিশ ইউনি চব্বিশ হাজার ইউনিট আর সেলস হয়েছে বিশ হাজার ইউনিট তার মানে এখানে কিছু আসে ইন্ডিং ইনভেন্টরি ছাড়া তো আমাদের অঙ্কটা করা পসিবল না সেক্ষেত্রে ইন্ডিং ইনভেন্টরি আমরা সামনে নিয়ে চলে এসেছি মাইনাস ছেলের জন্য প্লাস হয়ে গেছে আর এখানে চব্বিশ হাজার ছিল চব্বিশ হাজার থেকে গেল আর বিশ হাজার টাইপ আসে প্লাস ছিল মাইনাস হয়ে গেছে এখন ইন্ডিং ইনভেন্টরি তাহলে আসতেছে কত চার হাজার তাহলে এখন কিন্তু হিসাবটা মিলে যাচ্ছে কেন প্রোডাকশন চব্বিশ হাজার ইউনিট তার মধ্যে সেল করছে সেল করছে বিশ হাজার তার মানে চার হাজার এখনও উদ্বৃত্ত আছে বা ইন্ডিং ইনভেন্টরি হিসাবে আছে আচ্ছা একটা ওয়ার্কিং করলাম এখন ওয়ার্কিং নাম্বার টু আসবে ওয়ার্কিং নাম্বার টুয়েতে আমরা কি করব প্রোডাকশন কস্ট অফ কস্ট পার ইউনিট ওয়ার্কিং টুয়ে কি বের করব প্রোডাকশন পি আর ও ডি ইউ সি টি আই ও এন প্রোডাকশন কস্ট পার ইউনিট প্রোডাকশন কস্ট পার ইউনিট তো এটা খুব সহজেই ইজিলি বের করতে পারবো আমরা এর জন্য প্রথমে একটা ছোট্ট টেবিল করে ফেলি তো এই হচ্ছে আমাদের টেবিল টেবিলে প্রথমে আমরা ডাইরেক্ট কস্টিং লিখব তারপর অ্যাবসরপশন কস্টিং লিখব ঠিক আছে সো ফার্স্ট অফ অল আমরা ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল কস্ট তারপর ডাইরেক্ট লেভার কস্ট ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়গুলো নিব তো এখানে দেখেন প্রথমে আছে ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল কস্ট ষাট হাজার তো সেক্ষেত্রে আমরা ডাইরেক্ট ম্যাটেরিয়াল কস্ট ষাট হাজার টাকাতে আমরা লিখতে পারবো না কারণ ষাট হাজার টাকা তো আমাদের মোট খরচ হয়ে গেছে মোট খরচ কত হয়েছে ষাট হাজার টাকা হয়ে গেছে এখন আমাদের মোট খরচ থেকে টোটাল প্রোডাকশন ইউনিট কত কত ইউনিট উৎপাদন করা হয়েছে তাহলে উৎপাদন করা হয়েছে চব্বিশ হাজার ইউনিট তাহলে চব্বিশ হাজার ইউনিট দিয়ে কী করবো ভাগ দিয়ে দেবো তাহলে প্রতি ইউনিট প্রতি খরচ হয়েছে আমার কত দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা এখানে এসির ক্ষেত্রেও আসবে এটা ডিসির ক্ষেত্রেও আসবে আবার সেম টু সেম ভাবে এখানে লেখা আছে ডাইরেক্ট লেবার এখন এই চব্বিশ হাজার ইউনিট প্রোডাক্ট করতে আমাদের লেভার খরচ কত গেছে ষাট হাজার টাকা গেছে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি ডাইরেক্ট লেভার কস্ট কত ষাট হাজার টাকা আর আমরা কত ইউনিট উৎপন্ন করছি চব্বিশ হাজার ইউনিট তাহলে এখানেও দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা আসতেছে এরপর আমাদের আর কি আছে ফ্যাক্টরি ওভারহেড আছে ফ্যাক্টরি ওভারহেড তো ফ্যাক্টরি ওভারহেডের মধ্যে কি আছে ভেরিয়েবল কস্ট আছে তাহলে ফ্যাক্টরি ওভারহেড ভেরিয়েবল কস্ট ফ্যাক্টরি ওভারহেড ভেরিয়েবল কস্ট কত টাকা আছে এক লাখ বিশ হাজার টাকা তাহলে এই এক লাখ বিশ হাজার টাকা আমাদের কি টোটাল খরচ এখন আমাদের প্রোডাকশন কত হয়েছে চব্বিশ হাজার ইউনিট তাহলে পার ইউনিট কত খরচ গেছে পাঁচ টাকা করে এরপর আর কি আছে ফিক্সড কস্ট 
এই ফিক্সড কস্ট টাকা আমাদের এখানে লাগছে এখন আমরা জানি ফিক্সড কস্ট ডিসির ক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই তাহলে ফিক্সড কস্ট এটা আছে ছিয়ানব্বই হাজার আর প্রোডাকশন ইউনিট কত চব্বিশ হাজার ইউনিট তো ফিক্সড কস্ট ডিসির ক্ষেত্রে কোনো প্রয়োজন নেই এটা আমরা এসির ক্ষেত্রে লিখতে পারি চার টাকা করে এখন সবগুলো যোগ করলে এখানে প্রথমে আসতেছে দশ টাকা তারপরে আসতেছে চোদ্দ টাকা তো মোটামুটি এটা মনে রাখিয়ে এরপরে আমরা নেক্সট স্টেপ করব তো এরপরে আমরা যে স্টেপটা করব এটা প্রথম ক্লাসে দেখা দেখা দেওয়া হয়ে গেছে হেডলাইনটা উপরে আপনারা হেডলাইন লিখে দিবেন আমি জাস্ট এখানে কী লিখব অ্যাকাউন্ট টাইটেলস টাকা টাকা উপরে আপনারা লিখে দিবেন জান্নাতুন কর্পোরেশন ইনকাম স্টেটমেন্ট আন্ডার ডাইরেক্ট কস্টিং ফর দ্য ইয়ার ইন ডেট এ সি সি ও ইউ এন টি অ্যাকাউন্ট টাইটেল টি আই টি এল ই সো অ্যাকাউন্ট টাইটেলের এই পাশে দুইটা ঘর দিতে হবে একটা টাকা আর একটাও টাকা তো আমরা জানি যে ডাইরেক্ট কস্টিংয়ের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আমরা চোখ বন্ধ করে এস এ এল ইএস সেলসটা দেখব তো সেলস আমাদের কত আছে সেলস সেলস আমাদের এখানে আছে বিশ হাজার ইউনিট তো ইউনিট কত খরচ গেছে বিশ হাজার ইউনিট খরচ গেছে এখন প্রতি ইউনিট কত টাকা করে সেল করা হয়েছে প্রতি ইউনিট সেল করা হয়ে গেছে বাইশ টাকা করে তাহলে টোটাল আমাদের কত টাকা সেল হয়েছে চার লাখ চল্লিশ হাজার টাকা এরপর আমরা সেল থেকে আমরা কি বাদ দিব সেলস থেকে ভেরিয়েবল কস্ট অফ গুড সোল্ড ভেরিয়েবল কস্ট অফ গুড সোল্ড আমরা বাদ দেব তো ভেরিয়েবল কস্ট অফ গুড সোল্ডের মধ্যে প্রথমে আসবে ওপেনিং ইনভেন্টরি তো ওপেনিং ইনভেন্টরি আমাদের কি আসে নাই আমরা যখন ওয়ার্কিং করি তখন আমাদের ওপেনিং ইনভেন্টরি ছিল না শূন্য ছিল এই জন্য এখানে শূন্য দিয়ে দিছি এরপর আমাদের আর কি কি আছে এখন এই ওপেনিং ইনভেন্টরির সাথে কি যোগ হয় আমরা জানি যোগ হয় কি প্রোডাকশন প্রোডাকশন কত চব্বিশ হাজার ইউনিট প্রতি ইউনিট প্রোডাকশনে প্রতি ইউনিট প্রোডাকশনে ডিসির ক্ষেত্রে টোটাল কস্ট কত প্রতি ইউনিট প্রোডাকশনের ডিসির ক্ষেত্রে প্রতি ইউনিট প্রোডাকশনের ডিসির ক্ষেত্রে টোটাল কস্ট দশ টাকা তাহলে এখানে আমরা দশ টাকা করে যদি গুণ দিয়ে দিই তাহলে আমরা কত টাকা পাবো দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার চব্বিশ হাজার হয়ে গেছে নাকি আচ্ছা দুই লাখ চল্লিশ হাজার হবে এখান থেকে মাইনাস করে দিতে হবে কি ইন্ডিং ইনভেন্টরি এখন ইন্ডিং ইনভেন্টরি আমাদের অঙ্কের মধ্যে কত ছিল একটু আগে যখন আমরা ওয়ার্কিং করছিলাম ওয়ার্কিংয়ের মধ্যে ইন্ডিং ইনভেন্টরি পেয়েছিলাম চার হাজার টাকা তাহলে চার হাজার টাকা আর প্রতি ইউনিট প্রতি খরচ কত গেছে দশ টাকা তাহলে এখানে আসতে এসে কত চল্লিশ হাজার টাকা এটাকে মাইনাস করে দেবো তাহলে এই পাশে আসলো কত পুরোপুরি দুই লক্ষ টাকা এখন যেহেতু প্রথমেই মাইনাস দিয়ে দিছি এখানে তাহলে চার লাখ চল্লিশ হাজার থেকে যদি দুই লাখ যায় তাহলে এখানে থাকবে কত দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা এটা বলে এটাকে বলে গ্রোস কন্ট্রিবিউশন মার্জিন এটাকে কি বলে এটাকে বলে গ্রোস কন্ট্রিবিউশন মার্জিন এখন এখান থেকে আমরা বাদ দিব কি ভেরিয়েবল মার্কেটিং কস্ট বা এক্সপেন্স ভেরিয়েবল মার্কেটিং কস্ট বা এক্সপেন্স তো আমরা অঙ্কের মধ্যে দেখি ভেরিয়েবল মার্কেটিং কস্ট বা এক্সপেন্স কি আছে সো অঙ্কটা তো খুবই ছোটো এখানে দেখা যাচ্ছে যে এখানে কোথাও ভেরিয়েবল মার্কেটিং কস্ট নাই তো যেহেতু আমাদের ভেরিয়েবল মার্কেটিং কস্ট নাই তাহলে এটাকে শূন্য লিখে দিতে পারি তাহলে এখানে কত লিখবো দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার আবারও সেম টু সেম তাহলে এটাকে বলে সি এম কন্ট্রিবিউশন মার্জিন এটাকে কি বলে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন এখন এইখান থেকে আমরা কি করব ফিক্সড এফ আই এক্স ই ডি ফিক্সড কস্ট যেগুলো আছে সেগুলো বাদ দিয়ে দেব তো ফিক্সড কস্টের মধ্যে প্রথমে কি আছে দেখি আমরা ফিক্সড কস্টের মধ্যে প্রথমে আছে ভেরিয়েবল কস্ট আছে সরি ভেরিয়েবল কস্টটা ফিক্সড কস্টের মধ্যে আসবে না এখানে ফিক্সড কস্ট কত আছে ছিয়ানব্বই হাজার টাকা তাহলে এখানে আমরা কি লিখবো ছিয়ানব্বই হাজার টাকা লিখবো তাহলে এটা আবার ফ্যাক্টরি ওভার হেডের ভিতরে আসে তাহলে ফ্যাক্টরি ওভার হেড ফিক্সড কস্ট আপনারা পুরোটাই লিখে দেবেন আপনারা আবার সংক্ষেপে লিখতে যায়েন না তাহলে আপনারা পুরোটা লিখে দেবেন ফ্যাক্টরি ওভারহেড ফিক্সড কস্ট কত ছিয়ানব্বই হাজার টাকা এরপর আর কি আছে এইখানে আমাদের নিচে কিছু ইনফরমেশন দিছে যে মার্কেটিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স ফর দ্য ইয়ার টাকা সত্তর হাজার অল আর ফিক্সড তো এটাও কি ফিক্সড কস্টের মধ্যে পড়তেছে তাহলে আমরা মার্কেটিং ফিক্সড কস্ট এটাও লিখে দিতে পারি সত্তর হাজার টাকা এখন দুইটা টাকায় যদি একসাথে আমরা যোগ দিয়ে দিই তাহলে এখানে আসবে কত এক লক্ষ ছেষট্টি হাজার 
কারণ এই টাকাটা কি করব বাদ দিয়ে দিব যদি দুই লাখ চল্লিশ হাজার থেকে এক লাখ ছেষট্টি হাজার বাদ দিয়ে দিই তাহলে আসবে কত চুয়াত্তর হাজার তো এই চুয়াত্তর হাজার টাকাকে বলে নেট ইনকাম নেট আই এন সিও এম ই এটাকে বলে নেট ইনকাম সো যেভাবে আমরা ডাইরেক্ট কস্টিং করলাম ঠিক একইভাবে আমরা অ্যাবসর্পশন কস্টিং করব তো এর জন্য আমার তো এইখানে পেজ নাই নতুন পেজ নিতে হবে আমরা একটা নতুন পেজ নিচ্ছি সো উপরে আপনারা টাইটেল লিখে দিবেন টাইটেল লিখবেন জ জান্নাতুন কর্পোরেশন ইনকাম স্টেটমেন্ট আন্ডার অ্যাবসর্পশন কস্টিং ফর দ্য ইয়ার ইন্ডেট যেহেতু সাল নাই শুধু এতটুকুই থাকবে আচ্ছা এরপর আপনারা এখানে অ্যাকাউন্ট টাইটেলস বা ডিটেলস লিখে দিতে পারেন ডি ই টি এ আই এল এস ডিটেলস টাকা টাকা সো এক্ষেত্রেও প্রথমে আমাদের কি আসবে সেলস আসবে তো সেলসটা আমরা চোখ বন্ধ করে লিখে দেবো এস এ এল ই এস সেলস তো সেলস তো ওই পাশে আমরা হিসাব করেছিলাম দুই হাজার ইউনিট প্রতি ইউনিট বাইশ টাকা করে তাহলে আমাদের আসতেছে চার লাখ চল্লিশ হাজার টাকা এরপর সেলস থেকে আমরা এখানে কি করে দেবো কস্ট অফ গুড সোল্স আগের বারে ভেরিয়েবল ছিল এখানে ভেরিয়েবল নাই এখানে কি হবে কস্ট সিও এস টি কস্ট অফ গুডস সোল্ড কস্ট অফ গুড সোল্ড এখন কস্ট অফ গুড সোল্ডের মধ্যে প্রথমে আসবে ওপেনিং ইনভেন্টরি যেটা আমাদের নাই মানে শূন্য এরপরে আসবে কি প্রোডাকশন এরপরে আসবে প্রোডাকশন সো প্রোডাকশন কত ইউনিট চব্বিশ হাজার ইউনিট প্রতি ইউনিটে খরচ কত গেছে আগের বারে দশ টাকা ছিল প্রতি ইউনিট প্রোডাকশন কস্ট প্রতি ইউনিট প্রোডাকশন কস্ট আগের বারে কি কত ছিল এটা কি প্রবলেম টুয়ের হুম এটা প্রবলেম টু এখানে টোটালটা যোগ করা হয়নি এই যে এখানে এখানে আসবে দশ এখানে আসবে চোদ্দো টোটাল তো আগের বারে কত ছিল দশ টাকা ছিল এখন কি প্রোডাকশন কস্টটা কত চলে গেছে বেড়ে গেছে প্রতি ইউনিট উৎপাদন করতে খরচ এখানে চোদ্দো টাকা ধরা হয়ে গেছে তাহলে এখন যদি চব্বিশ হাজার ইউনিটকে চোদ্দো টাকা হিসেবে গুণ করি তাহলে আসবে তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা আচ্ছা তাহলে প্রোডাকশন ইউনিট লিখলাম এখান থেকে আমরা কি করব মাইনাস করব মাইনাস কি ইন্ডিং ইনভেন্টরি এখন ইন্ডিং ইনভেন্টরি ছিল আমাদের চার হাজার এটা আমরা আগে হিসাব করছি এখন চোদ্দো টাকা করে যদি আমরা হিসাব করি তাহলে আসবে এখানে ছাপ্পান্ন হাজার তো এই টাকাটা মাইনাস করে দেবো কারণ এখানে মাইনাস আছে এখন দুইটাই যদি একসাথে যোগ করি তাহলে এখানে আসবে দুই লক্ষ আশি হাজার টাকা তো এটা আবার টোটাল থেকে মাইনাস টোটাল থেকে চার লাখ চল্লিশ হাজার থেকে যদি দুই লাখ আশি হাজার যায় তাহলে এখানে এক লাখ ষাট হাজার টাকা আচ্ছা এরপর এটাকে কি বলে গ্রোস প্রফিট জি আর ও ডাবল এস গ্রোস পি আর ও এফ আই টি এটাকে কি বলে গ্রোস প্রফিট এখন গ্রোস প্রফিট থেকে আমরা কি বাদ দেবো অপারেটিং এক্সপেন্স ও পি ই আর এ টি আই এন জি অপারেটিং ই এক্স পি ই এন এস ই অপারেটিং এক্সপেন্স এখন অপারেটিং এক্সপেন্সের মধ্যে আমাদের এখানে কি আছে আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি অপারেটিং এক্সপেন্স এখানে আমাদের অপারেটিং এক্সপেন্স তো নাই দেখা যাচ্ছে শুধু এখানে একটা জিনিস অপারেটিং এক্সপেন্স হিসেবে আসবে মার্কেটিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স ফর দ্য ইয়ার সত্তর হাজার টাকা শুধু অপারেটিং এক্সপেন্স হিসেবে এটা আসবে ঠিক আছে তার ভেরিয়েবল মার্কেটিং এক্সপেন্স এখানে নাই এখানে মানে জিরো আসবে তো ভেরিয়েবল এক্সপেন্স তো এখানে আসবে না তাহলে এটা আসবে এটাকে কি লেখা যায় ফিক্সড মার্কেটিং এক্সপেন্স আচ্ছা এটা যে কোনো টাইটেলে দিতে পারেন আপনারা কোনো সমস্যা হবে না ফিক্সড মার্কেটিং এক্সপেন্স ফিক্সড মার্কেটিং এক্সপেন্স কত সত্তর হাজার টাকা এটা এই ঘরে না লিখে সরাসরি ফাইনাল রাউন্ডে লিখে দিতে পারেন তো যদি মাইনাস করে দেন তাহলে আসবে কত নব্বই হাজার টাকা এটাকে বলে নেট ইনকাম নেট আই এন সিও এম ই নেট ইনকাম এখন এর আগের যখন টেবিলটাতে করছিলাম এই টেবিলটাকে কি বলে এইটাকে বলে এসি আর এর আগের টেবিলটা যখন করছিলাম চুয়াত্তর হাজার বাড়িয়েছিল না এটাকে বলে ডিসি সো ডিসির ক্ষেত্রে আমাদের নেট ইনকাম আসলো চুয়াত্তর হাজার আর এসির ক্ষেত্রে আসলো নব্বই হাজার দুইটার মধ্যে যে তফাৎ আছে তফাৎটা কেন আসলো এবং কোন কারণে তফাৎটা আসলো এটাই আমাদের রিকোয়ারমেন্ট টুতে বলছে রিকোয়ারমেন্ট টুতে বলছে প্রিপেয়ারে রিকনসিলেশন স্টেটমেন্ট মানে এই যে বৈচিত্র্যতা ভিন্নতা বিভিন্নতা ডিফারেন্স আলাদা বিষয়গুলো এগুলো আমাদের দেখাইতে হবে যে আসলে কি কারণে এই দুইটা আলাদা হলো তো এর জন্য আমাদের আবার কি করতে হবে নতুন একটা পেজ নিতে হবে তো আমি একটা পেজ নিচ্ছি 
আজকের এটাই নতুন কারণ আগেরটা এক নাম্বার ক্লাসে কিন্তু ইতিমধ্যে করে দেওয়া হয়েছে তো এর জন্য প্রথমে আবার আরেকটা ছকটা আনতে হবে এই ছকটা খুবই ছোট হবে এত হতাশ হওয়ার কিছুই নেই এই অঙ্কগুলো খুবই সহজ এবং প্রত্যেকটা অঙ্কই সমান একই রকম এখানে ভেরিয়েন্স খুব বেশি নাই তো ফার্স্ট অফ অল যে কোনো টেবিলের ক্ষেত্রে যে কোনো টেবিলের ক্ষেত্রে অবশ্যই টাইটেল দিতে হবে তো এই টেবিলের টাইটেল কি রি সি ওয়ান কন সিলিয়েশন স্টেটমেন্ট এস টি এ টি ই এম ই এন টি সো এখানে ডিটেলস ডিই টি এ আই এল এস ডিটেলস আর পাশে আসছে টাকা সো ফার্স্ট অফ অল যখন আমরা নেট ইনকাম করি ওই পাশে নেট ইনকাম আই এন সিও এম ই নেট ইনকাম অফ এই এ সি আর ডিসি দেখেন দুইটা তো দুই রকম আসছে নাকি এ সি আর ডিসির ক্ষেত্রে যেটা বড় সেটা আমাদের বুদ্ধি করে উপরে লিখে দিতে হবে আমি একদম শর্টকাট ব্রেন শেখাই দিই এত সূত্র মনে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই এখানে দেখা যাচ্ছে এ সিটাতে নব্বই হাজার ডিসিতে আসছিল কত চুয়াত্তর হাজার তাহলে এ সিটা উপরে তাহলে ইনকাম স্টেটমেন্ট অফ এ সি এ সিতে আসছিল কত নব্বই হাজার তাহলে এখানে আবার সেম জিনিসটাই লিখবো নেট ইনকাম অফ এখানে লিখবো ডিসি তো ডিসিতে আসছিল কত চুয়াত্তর হাজার যদি আমরা মাইনাস করে দিই তাহলে আসবে কত ষোলো হাজার এটাকে বলে ডিফারেন্স ডি আই এফ এফ ই আর ই এন সি ডিফারেন্স এখন আমরা ইন্ডিং ইনভেন্টরি ইন্ডিং ইনভেন্টরি অফ ইন্ডিং ইনভেন্টরি অফ দুই জায়গায় ইন্ডিং ইনভেন্টরি এখন আবার কি করব ইন্ডিং ইনভেন্টরি যেটার বেশি এটাকে আমরা উপরে লিখবো তো ইন্ডিং ইনভেন্টরি আমাদের অঙ্কের মধ্যে যখন হিসেব করি আমরা ইন্ডিং ইনভেন্টরি এখানে কত ছিল ছাপ্পান্ন হাজার টাকা আর ডিসির ক্ষেত্রে যখন হিসাব করি এই টাকাটা কত ছিল চল্লিশ হাজার টাকা সো ডিসিতে চল্লিশ হাজার মানে ডিসিটা নিচে আসবে ডিসিটা নিচে আসবে এসিটা এবারে উপরে আসবে কখনো কখনো এগুলো এক্সচেঞ্জ হয়ে যাইতে পারে একটার জায়গা আরেকটা দখল করে নিতে পারে তখন কি করবেন এটাকে উলট পালট করে দেবেন নাহলে কিন্তু আবার অঙ্কটা মেলাইতে পারবেন না তাহলে উপরে ছাপ্পান্ন হাজার নিচে চল্লিশ হাজার দুইটা ক্যালকুলেশন করলে আবারও কত আসে ষোলো হাজার তাহলে এটাও এখানে লিখে দেবেন ডিফারেন্স ডি আই এফ এফ ই আর ই এন সি তো আশা করা যায় আপনারা অঙ্কটা বুঝতে পারছেন আজকে পর্যন্ত সকলে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আর আমাদের সাথেই থাকুন দেখা হচ্ছে নেক্সট পর্বে ততক্ষণ পর্যন্ত খুদা হাফেজ